তারপরে এবার তাকে এই বোর্ডের দিকে তাকে এই রিয়াকশন আমি কিছুক্ষণ আগে লিখেছি দেখ এই নামের আগে এক আছে এই এক মানে কি বলতো একখানা সিএল টু না এক মোল সিএল টু এক মোল সিএল টু ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম ভালো করে দেখ এক মোল সিএল টু প্রডিউস করতে আমার দু মোল ইলেকট্রনের খেলা খেলতে হয় তাই না এক মোল সিএল টু প্রডিউস করতে আমার দু মোল ইলেকট্রনের খেলা খেলতে হয় এক মোল ইলেকট্রন মানে কত চার্জ মানে ওয়ান ফ্যারাডে টু মোল ইলেকট্রন মানে কত চার্জ টু ফ্যারাডে তার মানে দেখ আমি বুঝতে পারছি এক মোল ইলেকট্রন সরি এক মোল সিএল টু জেনারেট করতে গেলে আমার টু ফ্যারাডে ইলেকট্রিসিটি পাস করতে হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল সিএল টুর জন্য আমার কতটা চার্জ লাগবে বলতো কতটা চার্জ লাগবে জিরো ওয়ান মোল সিএল টুর জন্য লাগে হচ্ছে টু ফ্যারাডে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল সিএল টুর জন্য কত ফ্যারাডে লাগবে বল বল এক মোল সিএল টুর জন্য লাগে টু ফ্যারাডে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল সিএল টুর জন্য কত ফ্যারাডে লাগবে কত কেউই আর অ্যান্সারটা দিচ্ছিস সবাই মিলে একটা বলছিস এমন কিছু আলটিমেট অ্যান্সারটা কারোর মুখে শোনা যাচ্ছে না জিরো পয়েন্ট টু ফ্যারাডে এক্সাক্টলি জিরো পয়েন্ট টু ফ্যারাডে এক মোলের জন্য লাগে আমার টু ফ্যারাডে তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলের জন্য লাগবে জিরো পয়েন্ট টু ফ্যারাডে ক্লাস ফাইভের ইউনিটারি মেথড তাহলে আমার কত কারেন্ট লাগলো জিরো পয়েন্ট টু ফ্যারাডে এবারে দেখ জিরো পয়েন্ট টু ফ্যারাডে মানে কত কুলম জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো কুলম ঠিক আছে বোঝা গেছে হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে তাহলে এটা হচ্ছে কীসের ভ্যালু বলতো কিউ এর ভ্যালু বেরোলো আমার কিউ এর ভ্যালু বেরোলে কত কিউ এর ভ্যালু বেরোলে হচ্ছে আমার দেখ জিরো পয়েন্ট টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো কুলম কিউ ইকস টু আমার কি ভাই আই ইন টু টি কিউ ইকস টু হচ্ছে আমার আই ইন টু টি বোঝা গেছে আই এর ভ্যালু কোশ্চেনে দেওয়া হচ্ছে আমাকে ব্যবহার করতে হবে টি এর ভ্যালুটা তাহলে টি ইকস টু কত আসছে জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো পয়েন্ট তুললাম এটা কাটলাম একখানে জিরো ডিভাইডেড বাই আমার কি আসছে ভাই আই এর ভ্যালু কোশ্চেনে কত বলেছে টু এমপিয়ার টু টু গেল কেটে এটা কিসে আসলো সেকেন্ডে আসলো এই টাইমটা আসলো হচ্ছে সেকেন্ডে কারণ কিউ ইকস টু আই ইন্টু টি টি আমার কিছু থাকে ভাই সেকেন্ডে থাকে এমপিয়ার ইন্টু টাইম সেকেন্ড তাহলে টাইম আসলো আমার সেকেন্ডে সেকেন্ড থেকে এবার কীভাবে মিনিটে কনভার্ট করবো কীভাবে মিনিটে কনভার্ট করবো সেকেন্ড থেকে মিনিটে সিক্সটি দিয়ে ভাগ করবো তাহলে ষাট দিয়ে ভাগ করো কত আসছে দেখ তাহলে কত আসছে নাইন সিক্স ফাইভ জিরো ডিভাইডেড বাই সিক্সটি তার মানে জিরো জিরো গেলো কেটে কত আসবে এটা ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই তাই তো ওয়ান সিক্স এক্সাক্টলি দেখ ওয়ান সিক্সের পরপরই কিছু একটা আসছে বোঝা গেছে এটা পয়েন্ট পয়েন্ট কেটে গেছে নাইন সিক্স ফাইভ জিরো দিয়ে সিক্সটি দিয়ে ভাগ করলাম ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ান সিক্স জিরো পয়েন্ট এইট এটা ওয়ান সিক্স জিরো এইট আসে ওয়ান সিক্স জিরো পয়েন্ট এইট এসছে তাই তো ওয়ান সিক্স জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে তাই হবে তাহলে একশো ষাট তো অপশানে আছে আমার আচ্ছা বুঝতে পেরেছিস ক্লিয়ার এটা কিন্তু আমার সেকেন্ডে আসলো নাইন সিক্স ফাইভ জিরো কিন্তু আমার সেকেন্ডে আসলো মিনিটে কনভার্ট করলেও আমার কথা হলো একশো ষাট পয়েন্ট সামথিং বোঝা গেছে ক্লিয়ার ওয়ান সিক্স জিরো মানে হচ্ছে ফার্স্ট অপশানটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার ওয়ান সিক্স জিরো সেকেন্ড ক্লিয়ার বুঝলি এই ধরনের কোশ্চেন আমি পরের দিনের পরীক্ষাতে দেবো বোঝা গেছে দেখ একটা সোজা কথা বলি সেটা হচ্ছে ওই তুই যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্কুলের কোশ্চেন না সলভ করিস মানে চেষ্টাটা না করিস ফার্স্ট অফ অল চেষ্টাই যদি না করিস তাহলে তুই বুঝতেই পারবি না কী টাইপের কোশ্চেন আসে পারলি কি পারলি না সেটা পরের গল্প কিন্তু চেষ্টা করবো চেষ্টা যদি না করতে ইচ্ছা করে তাহলে আমার কিছু বলার নেই ভাই তোকে এত কোশ্চেন দেওয়া আছে তোর আর কি কী রিসোর্স লাগবে বল এবার বাকিটা ইচ্ছার ব্যাপার ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছু করা পসিবল না থাকলে কিছুই হবে না এত তুই ক্লিয়ার বোঝা গেছে চলো এটা ভালো অঙ্ক ছিল নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার বল কী আছে এখান থেকে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি টু হ্যাঁ ক্যালকুলেট দ্য সেল ইএমএফ অ্যান্ড ডেল জি ফর দ্য সেল রিয়াকশান এ তো ভাই ক্লাসে করা এই অঙ্ক এই অঙ্ক ক্লাসে করা ভ্যালুগুলো আমার দেখ চেনা চেনা লাগছে টেন টু দি পার মাইনাস টেন টু দি পার মাইনাস ফোর এই অঙ্ক আমি করবো না এখন এই অঙ্ক ক্লাসে করা আছে ই সেল ক্যালকুলেট করবো নান স্টিকুয়েশন ইউজ করে তারপরে ডেল জি ইকোয়াস টু মাইনাস ইন এন এফ ই সেল করবো তো বেরিয়ে যাবে ভাই এই অঙ্ক ক্লাসে করে এই ধরনের অঙ্ক এই অঙ্ক আমি ক্লাসে করছি না যার দরকার হবে ক্লাসের পরে বলবি নেক্সট হচ্ছে চলে যাও কোথায় কোশ্চেন নাম্বার কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন গ্যালভানাইজড আয়রন ডাজ নট রাস্ট জিঙ্ক হ্যাজ মোর নেগেটিভ ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল দেখ গ্যালভানাইজড আয়রন মানে হচ্ছে কি বলতো আয়রনের উপরে জিঙ্ক বা ক্রোমিয়ামের কোটিং দেওয়া আছে জিঙ্ক ক্রোমিয়াম বা নিকেলের কোটিং দেওয়া আছে ওটা হচ্ছে আমার গ্যালভানাইজড আয়রন আমি কোরোশন সম্পর্কে না পাঠিয়ে দেবো তারপরে এটা তুই লিখতে পারবি ওই যেগুলো যেগুলো ডিউ আছে আমার চার পাঁচটা টপিক মানে কি জাস্ট অ্যানোড রিয়াকশান ক্যা
কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন ও হবে আমি তোকে পাঠিয়ে দেবো তুই দেখে পেয়ে যাবি খুঁজে ওটা নিয়ে চাপ নিলে কিছু নেই নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন দেখ সবই করা আছে হাউ ডিফাইন মোলার কন্ডাক্টিভিটি পাঠিয়েছিলাম হাউ ডাজ ইউ চেঞ্জ উইথ ডাইলিউশন অ্যান্ড হোয়াই এটাও পাঠানো আছে ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ মিন বাই সেল কনস্ট্যান্ট সেল কনস্ট্যান্ট মানে কি ভাই এল বাই এটা আমি লিখতে পারবো এল বাই হচ্ছে সেল কনস্ট্যান্ট হোয়াট ডাজ দ্য নেগেটিভ ভ্যালু অফ ইজিরো সেল ইন্ডিকেটস আজকের ক্লাসে লিখেছি যদি চাস আমি পাঠিয়ে দেবো ভাই ওটা পাঠিয়ে দেবো ছাড় তো কষ্ট হচ্ছে এখান থেকে বুঝতে আমি পাঠিয়ে দেবো না কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিনের বি আর কিছু নেই এখানে আদিত্য নাগরবাজার শেষ তারপর চলে যাবে হচ্ছে অ্যানিমেশান্ত অ্যানিমেশান্ত জুলাই কিছু আছে অ্যানিমেশান জুলাইতে কিছু নেই অ্যানিমেশান জুলাইতে নেই অ্যানিমেশান তো অক্টোবরে চলে যা অ্যানিমেশান তো অক্টোবর অ্যানিমেশান তো অক্টোবর ফার্স্ট কোশ্চেন কী আছে বল ফিউজ ডেনেসিয়াল অন ইলেকট্রোলাইসিস গিফস আজকের ক্লাসে করেছি ফিউজ ডেনেসিয়াল মানে হচ্ছে বেসিক্যালি মল্টেন এনেসিয়াল ঠিক আছে মল্টেন এনেসিয়াল অন ইলেকট্রোলাইসিস গিফস হুইচ ওয়ান অন ক্যাথড সোডিয়াম অন ক্যাথড তাই তো আজকের ক্লাসে করেছি নেক্সট হতে চলে যাব কত নাম্বার আছে তারপর কত এ বাই এটা হাউ ইজ দ্য ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টেন্স অফ আ কন্ডাক্টার রিলেটেড উইথ লেংথ অ্যান্ড এরিয়া অফ দ্য ক্রস সেকশন অফ দ্য কন্ডাক্টার এটা তো ভাই এই ইকুয়েশানকে এদিক ওদিক করেছে এটা আমি কি বলবো আমার তো ইকুয়েশান কী ছিল ভাই আমার ইকুয়েশান ছিল এরকম কাপ্পা ইকুয়াস টু কী ছিল জি ইন্টু এল বাই এ ছিল তো তো এবার এটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়েছে ওটা ওটা কে না ওটা কাপ্পা আছে অ্যাকচুয়ালি ওটা লিখতে চেয়েছে তো এটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে মিলিয়ে দেখি ফার্স্ট অপশান কী হবে জি ইকুয়াস টু আমার কী হবে জি ইকুয়াস টু আমার হচ্ছে এ ইন্টু কাপ্পা ইন্টু এল এটাই তো হচ্ছে জি ইকুয়াস টু তাই না এল ইনভার্স জি ইকুয়াস টু কাপ্পা ইন্টু এ ইন্টু এল ইনভার্স দেখ আমার অপশান সি হচ্ছে আমার অ্যান্সার ঠিক আছে অপশান সি অ্যান্সার এই ইকুয়েশান আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখলাম নেক্সট হতে চলে যাবো কোশ্চেন নাম্বার কন্ডাক্টিভিটি অফ অল ইলেকট্রোনিক্স ডিক্রিজ অন ডাইলিউশন অ্যাসারশান কি ঠিক আগের ক্লাসে পড়েছি কন্ডাক্টিভিটিকে আমার ডিক্রিজ করে ডাইলিউশনে আগের ক্লাসে পড়া আছে পাতা উল্টা পাতা উল্টা খাতার পাতা উল্টা কন্ডাক্টিভিটি কি ডিক্রিজ করে ডাইলিউশনে ডিক্রিজ করে কেন ডিক্রিজ করে ইউনিট ভলিউমে আমার নাম্বার অফ আয়ন কমে যায় ঠিক আছে আগের ক্লাসে ওটা দেখেছিলাম তাহলে অ্যাসারশানও ঠিক রিজেন হচ্ছে ওটার কারেক্ট এক্সপ্লেনেশান আগের ক্লাসে দেখে থেকে বুঝেছি একটা কিউবের মধ্যে করে দেখিয়েছিলাম কথা কেন বলছিস তাও কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবি ডাইরেক্ট পাশের বন্ধুকে সাড়ে নটার পরে গিয়ে জিজ্ঞেস করিস বারবার বলছি কথা না বলতে কন্ডাক্টিভিটি মানে দেখবি আগের ক্লাসে দেখেছিলাম একটা কিউবের ছবি একে পার ইউনিট ভলিউম আমার নাম্বার অফ আয়ন কমে যাচ্ছে সেম জিনিসটাই বেসিক্যালি তাহলে মানে অ্যাসারশানও ঠিক রিজেন হচ্ছে কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অ্যাসারশান অবভিয়াসলি কন্ডাক্টিভিটি অফ অল ইলেকট্রোনিক্স ডিক্রিজেস অন ডাইলিউশন রিজেন আমার ঠিকই বলেছে অন ডাইলিউশন নাম্বার অফ আয়েন্স পার ইউনিট ভলিউম ডিক্রিজেস বোঝা গেছে আগের ক্লাসে দেখেছি এটা নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন ডিফাইন ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল পাঠানো আছে হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন এটা কী বলবো এগুলোও পাঠানো আছে সব পাঠানো আছে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্সের বি কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্সের বি কন্ডাক্টিভিটি অফ সামথিং মোলার অ্যাসিডিক অ্যাসিড ইজ সামথিং দিয়ে দিয়েছে কাপ্পার ভ্যালু দেওয়া কনসেনট্রেশনের ভ্যালু দেওয়া ক্যালকুলেটিভস মোলার কন্ডাক্টিভিটি মোলার কন্ডাক্টিভিটি বার করতে পেরেছিস কীভাবে বার করেছিস কোন ফর্মুলা দিয়ে কাপ্পা ইকস টু থাউজেন্ড সরি ল্যামডা এম ইকস টু থাউজেন্ড কাপ্পা বাই এম ওখান থেকে আমার মোলার কন্ডাক্টিভিটি বেরিয়ে যাবে তার আমার মোলার কন্ডাক্টিভিটি বেরিয়েছে এইবারে দেখ তোকে কোশ্চেনে দেওয়া আছে হচ্ছে ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে অ্যাসিডিক অ্যাসিড এন্ড মোলার কন্ডাক্ট দেওয়া আছে না ডেল্টা এম জিরো জিরোটা নিচে না মাথা হবে দেওয়া আছে ল্যামডা এম জিরো ওই দুখানা দেওয়া আছে তাহলে আমি কোশ্চেনে ল্যামডা এম জিরো দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে বল কোশ্চেনে ল্যামডা এম জিরো কত দেওয়া আর ল্যামডা এম কত এসছে কত জোরে বল থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন সবার তাই এসছে আর ডিভাইডের বাই নিচে কত দেওয়া আছে কোশ্চেনে থ্রি নাইন জিরো পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা তোকে বার করতে হবে কি বলতো অ্যাসিডের ডিসোসিয়েশান কনস্ট্যান্ট এবারে অ্যাসিডের ডিসোসিয়েশান কনস্ট্যান্ট ডিসোসিয়েশান কনস্ট্যান্ট মানে কি দেখ ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম অ্যাসিড আমার ডিসোসিয়েট করে যায় আর বেসও সিমিলারলি আমার ডিসোসিয়েট করে তো অ্যাসিডের ডিসোসিয়েশান কনস্ট্যান্ট কী হবে খাতার মধ্যে আবার হেডিং দে চল এই অঙ্কটার পয়েন্ট নাম্বার লিখে ল্যামডাইমের ক্যালকুলেশন আমি তো
अतः एवर हेडिंग दे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ये ऑन कोटर पॉइंट नंबर जा आजे क्वेश्चन नंबर लिखे हेडिंग दीच्छी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अब ये तो पॉडेल पॉडी खाता शोजा क्वेश्चन करो ना आगे ही बोले दीच्छी डी एंड डेवलप को तो इम्पोस्ट करो दीच्छी बारी दे पॉडेल पॉडी खाता तो शोजा क्वेश्चन करो ना ऐतिहासिक शोजा क क्वेश्चन है तो आम के दिए दिए चोच्चे एक एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड हमारा वीक एसिड एसिडिक एसिड हमारा वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट माने तो क्या इजी निश्चित क्लास 11 में पढ़े चिल्लम अमी एसिडिक एसिड के ही निच्छी CH3 CWH ये तो चमार एसिडिक एसिड ये हमारे भाई भेंगे के की बना है ये तो वीक एसिड � डिसोसिएशन कांस्टेंट की की दे रही हूँ उनको तो मैंने बोले के ए क्लास ही लेवन है के ए पढ़े चिल्लम एक खाना फॉर्मूला क्लास ही लेवन है पढ़े चिल्लम ऑस्वाल डाइल्यूशन लो पढ़े चिल्लम ऑस्वाल डाइल्यूशन लो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है और उसमें ना कॉलेशन आला दबा पर देखिए ए and C is our acid initial concentration. Did you see that? Yes. Okay. So basically, we will see this. What is the initial mole? 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 Initial concentration. What is the initial concentration? C. Initial concentration is C. So what is the initial mole? What is the initial mole? 0, 0. Exactly, 0, 0. Initial. What is the initial mole? What is the equilibrium? What is the equilibrium? What is the equilibrium? At equilibrium, what will happen? Okay, I will tell you that I will tell you that I will tell you that let degree of dissociation equals to alpha side again, let degree of dissociation equals to alpha let degree of dissociation equals to alpha let degree of dissociation equals to alpha Okay, alpha definition of what is basically? 1 mole is alpha mole is dissociated alpha mole is dissociated mole is respected तो भालो कोड देख कंसंट्रेशन और मोल तो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या नो तार कारण कंसंट्रेशन मानी मोल बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन मानी मोल बाय वॉल्यूम तार मानी मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के मोल रेस्पेक्ट जब हम बोलते पड़ी अमी कंसंट्रेशन और रेस्पेक्ट तो तमानी बोलते पड़ी डिग्री ऑफ यूनिट कंसेंट्रेशन थे के कोटो कंसेंट्रेशन हमारा डिसोसिएट करें चल तले एक थे के कोटरा कोल्ड हो बुस्ते वाली देखा जाए चमार अल्फा डेफिनेशन मोलर कंसेंट्रेशन चमार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जाए क्लियर तले ये वाले तो ये देख भाई इटा चिलो सी आमी धोरे ची ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चा� C थे के कोड़े बस C अल्फा। इनिशियली कोटो चिला C, तले पुरे थाकले कोटो रा C माइनस C अल्फा। को बालो कोटो ये तो अनेक दिन आगे ही देख लिया। CH के CO माइनस का कंसेंट्रेशन कोटो रा C अल्फा। तार कारण की भाई, ये बार तो शायद यार वही कॉन्सेप्ट लगा ची। कौन कॉन्सेप्ट? एक थे के पाई एक, एक थे के पाई एक, C अल्फा थे के पाव इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन का एक्सप्रेशन क्यों होता? ये टा स्मॉल के ना ये टा कैपिटल के होगे। तो जाइए उस चलो तो नहीं ये चाप नहीं था ना। कैपिटल के माने इक्विलिब्रियम ठीक है जो? इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन का एक्सप्रेशन क्यों होता बोलता? प्रोडक्टर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिएक्टेंड इतना ही हमें शाबिक हुआ है। बोला जाता है भाई बोला गया था। केर एक्सप्रेशन आप अच्छा मारे इतना C S T C डबल माइनस इन टू H प्लस बाई C S T C डबल H। क्लियर? वैल्यू वाशा ये बार इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन K जिन्हें इस टा क्लास इलेवन केमिकल इक्विलिब्रियम में पड़े हैं। ठीक है जे? K माने कि भाई � H प्लस वैल्यू को तो जीरो प्लस सी अल्फा मैंने सी अल्फा होलो कुछ चीज डिवाइडेड बाई नीचे को तो हवे सी माइनस सी अल्फा नीचे तो भाई एसिडिक एसिड को तो एक तो अच्छी सी माइनस सी अल्फा तो 
তাই তো সি মাইনাস সি আলফা বুঝতে পেরেছিস তাহলে বসে বসিয়ে দিচ্ছি সি মাইনাস সি আলফা মানে কি সি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আলফা সি সি গেল কেটে পড়ে থাকলো কি সি ইন্টু আলফা স্কোয়ার বাই ওয়ান মাইনাস আলফা এটা হয়ে গেলে বলবি সবার সি ইন্টু আলফা স্কোয়ার বাই ওয়ান মাইনাস আলফা হলো দেয়ারফোর কে এই কষ্ট আমি বসাবো এবার ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেবো ভ্যালুগুলো বসা এবার কার কার ভ্যালু সি এর ভ্যালু কোশ্চেনে দিয়ে দিয়েছে কত বলেছে কনসেনেশন অ্যাসিডিক অ্যাসিডের কত বলেছে কোশ্চেনে কত বলেছে কনসেনেশন কত বলেছে জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো টু ফোর ওয়ান এত মোলার খুব ভালো কথা একটা অদ্ভুত ভ্যালু দিয়েছে ঠিক আছে ইন্টু আলফার ভ্যালু কত হবে আলফার ভ্যালু কীভাবে বার করবো আগের দিন শিখেছিলাম আলফা ইকোয়াস টু ল্যামডা এম বাই ল্যামডা জিরো এম ল্যামডা এম বাই ল্যামডা জিরো এম ল্যামডা এমের ভ্যালু কোশ্চেনে দেওয়া বার করলেছি আমি ল্যামডা এম কিছু করে তুই বার করেছিস ল্যামডা এম আমি করিনি এখন তুই বাড়ি থেকে করে এসেছিস ল্যামডা এমের ভ্যালু বার ল্যামডা এম জিরো কোশ্চেনে দেওয়া আছে আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাবে হচ্ছে ল্যামডা এম বাই ল্যামডা এম জিরো করে আলফার ভ্যালু বেরিয়ে গেল তাহলে সি এর ভ্যালু জানি আলফা স্কোয়ারের ভ্যালু বসাবো ওয়ান মাইনাস আলফা করবো ভাই যা অ্যান্সার আসবে তাই কত আসছে দেখি কর দেখি ক্যালকুলেটারই বসা ক্যালকুলেটার বসিয়ে দেখি কত আসছে কত আসছে ভ্যালু এক্সাক্টলি ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস ফাইভ তাহলে অ্যান্সার কত আসলে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ বোঝা গেছে কীভাবে করলাম বুঝতে পেরেছিস এই জিনিসটা আমার ক্লাস ইলেভেনে শেখা এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমার পুরোপুরি ক্লাস ইলেভেনে ছিল একদম এই জিনিসটা পুরো ক্লাস ইলেভেনে ছিল বসালাম কে এই কষ্ট সি ইন্টু আলফাস করে বাই ওয়ান মাইনাস করা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম আমার অ্যান্সার চলে আসলো এই কোশ্চেন কিন্তু বোর্ড এক্সামে এসছে আবার আসতে পারে কোনটা তুই চাইলে করতে পারিস ডাইরেক্ট ফর্মুলে ইউজ করতে পারিস আমি এখানে করলাম ঠিক আছে কেন করলাম যদি আমার কোনো অন্য কোনো অ্যাসিড না তখন এই ফর্মুলাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই কারণ এই ফ্যাক্টরটা তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এই ফ্যাক্টরটা চেঞ্জ হয়ে গেলে তখন আমার যেহেতু চেঞ্জ হবে এই জন্য আমি এরকম ভেঙে ভেঙেই করলাম তিন নম্বর তো আছে অঙ্কটাতে আশা করি ঠিক আছে ঠিক আছে চল নেক্সট কোশ্চেন অরের কোশ্চেনটা এটা হয়ে গেছে সবার পরের কোশ্চেনটা অর্ডের কোশ্চেনটা পেরেছি অর্ডের কোশ্চেনটা পেরেছিস কত এসছে অ্যান্সার মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন জিরো টু কীভাবে করেছিস নার্সিক কোয়েশন আছে তাই তো নার্সিক কোয়েশন ভ্যালু বসালে কী হবে জেড এন প্লাস টুর আচ্ছা চল দেখি এটা দেখি একটুখানি তোকে কোশ্চেনে কী বলেছে বলেছে হচ্ছে আর জিঙ্ক রড ইজ ডিপ টিন জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সলিউশন অফ জেড The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin. Calculate the electrode potential. Zinc rod can be deep quality. Zinc rod can be deep quality. What is it? ZNS for solution and mode. That means basically a situation to arise. Which situation? A genus time to arise. Look at this. ZNS for which our solution and mode is ZN plus two. That means. আর এর মধ্যে আমি ইনসার্ট করেছি কাকে ভাই জিঙ্ক রডকে এই হচ্ছে আমার কন্ডিশন তাই না কিন্তু এখানে মজার ব্যাপার কী ভাই জেরেন এসোফোর্টের কনসেনেশন ওয়ান নয় যদি আমার ওয়ান মোলার হতো তাহলে আমার এটা হয়ে যেত স্ট্যান্ডার্ড পোটেন্সিয়াল এখানে জেরেন এসোফোর্টের কনসেনেশন কিছু একটা বলেছে কী বলেছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তার মানে এইটার কনসেনেশন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার আবার কী বলছে এটা ভাই আমার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ডিসোসিয়েট করে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ডিসোসিয়েট করে মানে বলতো ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশনের ভ্যালু কত জিরো তার মানে আলফার ভ্যালু হচ্ছে আমার কত জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ বুঝতে পারলাম হ্যাঁ ভাই বুঝতে পারলাম ক্লিয়ার এইবারে বলেছে তাহলে এইবারে এই অবস্থায় তুই এটার পোটেন্সিয়ালটা বার কর ক্লিয়ার হ্যাঁ ভাই বুঝেছি জিঙ্ক আমার কোন রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করবে 
কোন রিয়াকশন হয় বল জিঙ্কে জেড এন প্লাস টুর মধ্যে দিলে কোন রিয়াকশন হয় এটা তো আমার ভাই ড্যানিয়েল সেলের বাদিকের পার্টটা বাদিকের পার্টে কোন রিয়াকশন হতো ড্যানিয়েল সেলের অক্সিডেশন তাই তো তার মানে রিয়াকশনটা কোনটা হবে বলতো কি হবে রিয়াকশনটা জেড এন প্লাস টু আমার কিসে কনভার্ট হবে জিঙ্কে কনভার্ট হবে অক্সিডেশন হতো বাদিকে জেড এন আমার জেড এন প্লাস টুতে কনভার্ট হবে তাই না জেড এন আমার জেড এন প্লাস টুতে কনভার্ট হবে আর এখানে হচ্ছে দুখানা ইলেকট্রনের খেলা হবে এই হচ্ছে আমার খেলা তাই না এই হচ্ছে আমার খেলা হতো তুই আর বুঝতে পেরেছিস কোশ্চেনে তোকে কী বলেছে ভাই জেড এন এস ওপরের কনসেনট্রেশন বলেছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার দ্য সল্ট ইজ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লিসেজ সলিউশন আচ্ছা এত অব্দি হয়েছে ক্যালকুলেটার দিয়ে ইলেকট্রোড পড়েছিল এইবারে দেখ এটা যেটা রিয়াকশান এটা তো আমার অক্সিডেশনের রেসপেক্টে যাচ্ছে এটা তো আমার অক্সিডেশনের রেসপেক্টে তাই না আর আমি যদি বার করি তাহলে আমি কিছু রেসপেক্টে বার করি আলটিমেটলি রিডাকশনের রেসপেক্টে তাহলে আমাকে এটা ভাই রিডাকশনের রেসপেক্টে করতে হবে বুঝতে পারছিস তো এটা আমি রিডাকশনের রেসপেক্টই করবো যা করি তো আমি নাচতে পারছি রিডাকশনের রেসপেক্টে হয় তাই এটা তো আমার অক্সিডেশনের রেসপেক্ট এটা তো আমার হচ্ছে অক্সিডেশনের রেসপেক্টে বুঝেছিস তাহলে আমার যদি নাচ ইকুয়েশনে বসাই আমাকে কী করতে হবে এটাকে রিডাকশনের টার্মে করতে হবে তাহলে এটা রিডাকশনের টার্মে কী হবে রিয়াকশানটা উল্টো হবে স্বাভাবিকভাবেই তাহলে ইন টার্মস অফ রিডাকশন ইন টার্মস অফ রিডাকশন আমার কী হচ্ছে বলতে বেসিক্যালি উল্টো হচ্ছে জেড এন প্লাস টু প্লাস টু ইলেকট্রন আমার হলো কি ভাই জেড এনে এই হচ্ছে আমার মেন গল্প বুঝেছিস ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার গল্প এইবার আমি বার করছি হচ্ছে কি ই সেল তো এখানে না ই জেড এন প্লাস টু স্ল্যাশ জেড এন এটা ইকোয়াস টু কী হবে ই জিরো জেড এন প্লাস টু নান স্টিকুয়েশনে বসাচ্ছি জেড এন মাইনাস টু নাইনটি এইট কেলভিন কোশ্চেনে বলে দিয়েছে তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই এন এনের ভ্যালু কত দেখতে পাচ্ছি বলতো দুখানা ইলেকট্রন তাহলে বসিয়ে দিলাম দুই লগ বুঝতে পারছিস তো লগ প্রোডাক্ট হচ্ছে কি ভাই রিডাকশনের টার্মে জিঙ্ক তাহলে বসাচ্ছি জিঙ্ক ডিভাইডেড বাই জেড এন প্লাস টু এত অব্দি ক্লিয়ার বোঝা গেছে এই হচ্ছে আমার নান স্টিকুয়েশন গেল আমি বার করবো এখান থেকে এই ভ্যালুটা ই জিরো জেড এন প্লাস টু জেড এন কত দেওয়া আছে কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া আছে কত কত দেওয়া আছে কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স তাই না মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স এখানে মাইনাস কী যাচ্ছে ভাই মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই টু বসাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই টু লগ ইন্টু দেখ উপরে লগ জিঙ্কের ভ্যালু কত হবে জিঙ্ক তো সলিড এটার ভ্যালু তো ওয়ান হয় আমি জানি ডিভাইডেড বাই জেড এন প্লাস টুর ভ্যালুটা এবারে কত হবে দেখা যাক জেড এন প্লাস টুর ভ্যালু কত হবে জেড এন প্লাস টুর ভ্যালু কত হবে ভালো করে দেখ জেড এন প্লাস টুর ভ্যালু কত আমাকে কোশ্চেনে বলেছে জেড এন এস ওপর কিন্তু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ডিসোসিয়েটেড হয়েছে তার মানে কোশ্চেনে আমার দেওয়া আছে জেড এন এস ওপরের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ডিসোসিয়েশন মানে কি ভাই পুরোপুরি হয়নি বুঝতেই পারছি তাহলে জেড এন এস ওপর ভেঙে গিয়ে আমার কী বানাবে জেড এন প্লাস টু প্লাস বাই যা ইচ্ছা বানাবে এস ওপর মাইনাস টুই বানাবে এটাই বানাবে আর তো কিছু বানানোর নেই এটা হবে দেখ ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন তোকে কোশ্চেনে দেওয়া আছে দেওয়া আছে না কত কতটা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তাহলে এখানেও দেখ সেই একই গল্প ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন এটা সি এটা জিরো এটা জিরো এটার আগে আছে ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান তার মানে আমি কী ধরলাম বলতো এখানে আমি ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন আমাকে তো কোশ্চেনে বলে দিয়েছে ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ তাহলে এটা কত হয় বলতো সি মাইনাস সি আলফা জেড এন প্লাস টুর ভ্যালু কত হলে বলতো সি ইন্টু আলফা তার মানে জেড এন প্লাস টুর কনসেনট্রেশন কত দেখতে পাচ্ছি বলতো সি আলফা আমি এইটাকে এখানে বসাবো সি আলফার ভ্যালু কত হবে সি আলফার ভ্যালু হবে হচ্ছে কত সি এর ভ্যালু হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ তার মানে ঠিকই বলেছিস জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ বোঝা গেছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ এইবারে চল এখানে বাসি বাসঙ্গটা করি জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ ক্যালকুলে ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে লগের এখানে কিছু কোশ্চেন না দেয়নি দেয়নি কি বলবো স্কুলের কোশ্চেন তো স্কুল তো ভাই এদিকে দিক থেকে ঝেঁপে নিয়ে কোশ্চেনটা দিয়ে দেয় ভাবে তো না ভাই কীভাবে করবে তো এই জন্য আইএসসি বোর্ডের থেকে ঝেঁপেছে হয়তো ওই জন্য সিম্পল এটার ভ্যালু না জানলে তোর পক্ষে বার করা পসিবল না নাইনটি ফাইভ 
ठीक है कड़ी भी अब क्योंकुलेटर बस कत आस कत इस क्योंकुलेटर ना बसिए कत इस माइनस जिरो पॉइंट सेवन नाइन जिरो तई तो माइनस आसे तो माइनस जिरो पॉइंट सेवन नाइन जिरो टू भोल्ट बसा क्योंकुलेटर माइनस जिरो पॉइंट सेवन नाइन जिरो टू भोल्ट जरा जरा चेषा कर तक थैंक यू जरा जरा चेषा कर तक थैंक यू चेषा ना करार्ज नेक्स्ट होते कोश्चन नम्बर टोन्टी नाइन टोन्टी नाइन जो कोश्चन आज है टोन्टी नाइन मध्य फार्ष्ट कोश्चन टोन्टी नाइन पेड़ टोन्टी नाइन सेक्शन डी कोश्चन नम्बर टोन्टी नाइन ए हाउ मे कुलम्स हैव बीन ट्रांसफार्ड फ्रम एनोड टू कैथोड इन अर्डर टू कन्ज्यूम वन मोल अफ सालफ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग द डिसचार्जिंग अफ लेट स्टोरेज सेल देखे ये देख एनोड रियक्शन कैथोड रियक्शन तरह पैसेजर मध्य लेखा आज जगह वगल तो इमनी मुखस्त करते हैं परीक्षा समय फार्ष्ट अफ अल तो देख जो एक रियक्शन तुल तोल तु एनोड रियक्शन कैथोड रियक्शन देख प्रत्येक ही हमारे एसओ फोर माइनस टू यूज हो एक मोल एच टू एसओ फोर थे कटा एसओ फोर माइनस टू पाई बोलो एक एसओ फोर माइनस टू पाई एच टू एसओ फोर डिसोसिएशन की पाई टू एच प्लस प्लस एसओ फोर माइनस टू तमें एक मोल एच टू एसओ फोर थे पाई एक मोल एसओ फोर माइनस टू देख एनोड रियक्शन बल कैथोड रियक्शन बल देख दुखाना केसे ही एक मोल एसओ फोर माइनस टू कन्ज्यूम हो देख एक मोल एसओ फोर माइनस टू साथ कटा इलेक्ट्रन एसोसिएटेड दो मोल इलेक्ट्रन एसोसिएटेड तरह एक मोल एसओ फोर माइनस टू साथ फेरारे इलेक्ट्रन दुई फेरारे कारेंट हमार एसोसिएटेड दुई फेरारे चार्ज तेल फार्ष्ट कोश्चन एन्सार क्या है हाउ मे कुलम्स हैव बीन ट्रांसफार्ड दू फेरारे मैंने कहो टू इंटू नाइन सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कुलम बोझा गया है टू इंटू नाइन सिक्स फाइव जिरो जिरो कुलम है फार्ष्ट कोश्चन एन्सार नेक्स्ट कोश्चन हाउ माच वार्क कैन भी एक्सट्रैक्टेड बै यूजिंग लेट स्टोरेज सेल इफ इच सेल डेलीवार्स अबाउट टू वोल्टेज कत है हाउ माच वार्क कैन भी एक्सट्रैक्टेड बै यूजिंग लेट स्टोरेज सेल इफ इच सेल डेलीवार्स अबाउट टू वोल्ट अफ भोल्टेज पे ये करते पे फर्मुलर की छो देखी जेदिन कर इलेक्ट्रिकल वार्क गिवस फी एनार्जिर क्योंकुलेशन से देखिए इलेक्ट्रिकल वार्कर फर्मुला छो कि बेसिकाली किव इन टू भि चार्ज इन टू भोल्ट तो क्या कोश्चने भोल्टर भैल्यू दिए दिए चार्जर भैल्यू तुम यम्र बार कर कुलम्बे दुई फेराटे कथा बोलते लगे तेल एन्सार क्यों बोलो वार्क डान बेसिकाली वार्क डान फर्मुला की किव इन टू भि खाए लिखे रख वार्क डान कस लेखा चलो जी एर आगे अभी बार बार बोलना खाए लिखे रख ठीक है जरा जरा पड़ी ता शुने शुने लिखी डब्ल्यू इ कस्ट हमारे है किव इन टू भि वार्क डान इक्स टू किव इन टू भि किर भैल्यू कत यम बार कर नाइन सिक्स फाइव जिरो जिरो इंटू टू कुलम और भोल्ट कोश्चने देवा आज ठीक है दुकान के माल्टिप्लै कर जा आस तई कत इस फाइनल अन्सार बोल थ्री एट सिक्स जिरो जिरो आकटा जिरो तई तो तेल एत यूनिट यूनिट हमारे जूले एस थ्री एट सिक्स तीनखाना जिरो जूल बुझलि हाँ भाई बुझल नेक्स्ट कोश्चन क्वेश्चन नम्बर सी डू यू एग्री उथ द स्टेटमेंट वो एग्री करिस कि करिस वो सब ऊपर गल्पर मध्य लेखा आज ठीक है गल्प पढ़ने मध्य पे जा नेक्स्ट चले जा स्कूल और किस आँ एनिमेशन जानुरि फार्ष्ट कोश्चन एन्सार की करी अच्छा कि भाव करब कोश्चन देख कोश्चने वाले तक सब कटार रिजिरो भैल्यू देव आ स्ट्रंगार अक्सिडाइजिंग एजेंट भलोक बुझी कोश्चन हमें एफि प्लस टू हो कि जानी ना स्ट्रंगार अक्सिडाइजिंग एजेंट स्ट्रंगार अक्सिडाइजिंग एजेंट मैंने निजे रिडक्शन है स्पन्टेनियस तई तो निजे रिडक्शन है स्पन्टेनियस तर मैंने यारे देख अभी देखी चार्टे की की भैल्यू देव आए देखे क्योंकि कोश्चन का चालक बेसिकाली चारटे अपशने चारखाना जो प्रोडक्ट व रियक्टन आज देख चार जन के चारटे अपशने दिए दिए देखते हैं कि क्या मध्य स्ट्रंग और अक्सिडाइजिंग एजेंट तम मैंने के हमारे हमें निचे दिखे आए कार रिडक्शन स्पन्टेनियस तई तो खुजे बार करते हैं कार रिडक्शन स्पन्टेनियस फार्ष्ट अपशन तो की देव आज है कि देव आज बोल फार्ष्ट अपशन फार्ष्ट अपशन देव आज हे भाई भलोक देखी तक देव आई भैल्यूटा फार्ष्ट अपशन तक देव आदि के तका इ जिरो तक जो भैल्यू देव आज हे एफि सी एन सिक्स फोर माइनस 
স্ল্যাশ এফিসিয়েন সিক্স থ্রি মাইনাস এটার কিন্তু তোকে ভ্যালুটা দেওয়া আছে ফার্স্ট কোশ্চেনে এফিসিয়েন সিক্স ফোর মাইনাস থেকে এফিসিয়েন সিক্স থ্রি মাইনাস এটার ভ্যালু দেওয়া আছে এইটার ভ্যালু কত বলেছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ভোল্ট তার মানে কী ভাই তোকে দেওয়া আছে দেখ বলতে এটা অক্সিডেশনের রিডাকশান কী দেওয়া আছে এটা বলতে পারবি এইটা হচ্ছে বার দেখ কোয়ার্ডিনেশন কেমিস্ট্রির পার্ট এই পার্টটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন কেমিস্ট্রির পার্ট সি এন এর চার্জ কী হয় বলতো সি এন এর চার্জ কী হয় ছোটোবেলা থেকে সি এনের মাথায় কী চার্জ শুনেছিস সি এন এর মাথায় হচ্ছে চার্জ হয় মাইনাস ওয়ান এইবার আমি একটু এখানে অক্সিডেশন নাম্বারের কনসেপ্ট কাজে লাগাই ঠিক আছে তুই বল আমাকে এই পুরো জিনিসটার মধ্যে আয়রনের অক্সিডেশন নাম্বার কত বল দেখি ভেবে বল এই পুরো জিনিসটার মধ্যে আয়রনের অক্সিডেশন কত নাম্বার এটার ভ্যালু দেওয়া আমি ভ্যালু লিখছি না তুই বল ভাব ক্লাস টু এক্সাক্টলি কীভাবে করলাম ক্লাস ইলেভেনে রেডক্সে কাজে লাগালাম আয়রনের আমি জানি না ওই জন্য ধরলাম এক্স খাতার মধ্যে লিখছি শুধুমাত্র সিনেমা দেখার মতন না দেখে সি এন হচ্ছে আমার মাইনাস ওয়ান আছে কটা বাই ছটা তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু সিক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু সিক্স আয়রনের আমি জানি না ধরে নিয়েছিলাম এক্স সি এনের হয় মাইনাস ওয়ান কটা আছে বাই ছটা ক্লাস ইলেভেনে শিখেছি ইকুয়ালস টু ওভারঅল চার্জ আমার কত আছে ভাই মাইনাস ফোর তার মানে এক্সের ভ্যালু কত ভাই এক্সের ভ্যালু হচ্ছে আমার প্লাস টু এক্সের ভ্যালু হচ্ছে প্লাস টু তার মানে আমার এখানে আয়রন আমার কীসের থেকে কিসে কনভার্ট হয়েছে আয়রন আমার কনভার্ট হয়েছে হচ্ছে বলতে কিসে প্লাস টু থেকে কিছুতে একটা কনভার্ট হয়েছে আয়রন আমার প্লাস টু থেকে কিছুতে একটা কনভার্ট হয়েছে বোঝা গেছে হ্যাঁ ভাই বোঝা গেছে আমি অক্সিডেশন নাম্বার ক্যালকুলেট করলাম আয়রন আমার এখানে ছিল প্লাস টু কীভাবে করলাম ক্লাস ইলেভেনের টেকনিক আমি অ্যাপ্লাই করলাম অক্সিডেশন নাম্বারের ক্যালকুলেশন সেটা দিয়ে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রির ফার্স্ট ক্লাসে দেখে এসেছিলি বোঝা গেছে আয়রন হচ্ছে এক্স ধরলাম তুই আর বুঝেছিস তাহলে সিমিলার তো বলে এখানে আয়রনের কত হবে প্লাস থ্রি আয়রনের আমি এক্স ধরবো সি এন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আছে কটা ছটা তার মানে এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াস টু ওভারঅল মাথায় চার্জ হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে এক্সের ভ্যালু কত হবে প্লাস সিক্স মাইনাস থ্রি মানে প্লাস থ্রি তার মানে এখানে আমার এটা বলে এবার অক্সিডেশন হচ্ছে না রিডাকশন হয়েছে অক্সিডেশন হয়েছে এফি প্লাস টু থেকে প্লাস থ্রি তার মানে এই কোশ্চেনে তোকে এটা কী দেওয়া আছে বলতো অক্সিডেশন পোটেনশিয়ালের ভ্যালু দেওয়া আছে তোর এই কোশ্চেন এটা দেওয়া আছে অক্সিডেশন পোটেনশিয়ালের ভ্যালু আমি যখন কিছু কম্পেয়ার করবো আমার তো কাজ ভাই কি সব করে রিডাকশনে কারণ আমি তো মনে রেখে যাই এটা এটা আমি মনে রেখে গেছি এটা আমি মনে রেখে গেছি তাই না এটা আমি মনে রেখে যাই স্বাভাবিকভাবেই ক্লিয়ার তার মানে তোর কোশ্চেনে দেওয়া হচ্ছে অক্সিডেশন পোটেনশিয়ালের ভ্যালু তাহলে চলো আমি একটু ঘুরিয়ে লিখছি ই জিরো এফিসিয়েন সিক্স মাইনাস থ্রি স্ল্যাশ এফিসিয়েন সিক্স আমি তোকে নর্মাল যে টেকনিক ছিল সেটা শেখাচ্ছি তারপরে আমি 